欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战一千零八骄阳上班，女粉丝从车尾蹦出影不安，肖战反应要点赞。关注肖战的网友应该都知道，肖战最近一段时间一直在重庆拍摄新剧《骄阳伴我》。这部电视剧从最开始筹备到现在正式开拍，无论从演员阵容还是幕后班底，都让人眼前一亮。这又是一部带爆剧，并且也是肖战未曾涉及的领域，对他的长远发展越来越有信心了。该剧在重庆开机，并且正在重庆著名的景点光环办公楼进行拍摄。很多重庆的粉丝在国庆长假期间都到现场迎接肖战，并且送行。本来一切照常的行程，谁知道在国庆后的上班第一天，一十月八日却引起了一点小风波。因为上班时车库照样还是有很多粉丝在迎接他上班，谁知道肖战走出酒店后，从他的座驾车尾突然蹦出一位女粉丝。从现场画面来看，这位女粉丝一直都在车尾处等待着，虽然旁边有保安挡着，但是在保安不注意的时候。肖战正好又在这时候出来，女粉丝就突然蹦到了肖战面前。还好保安反应比较及时，两位保安冲上前去挡住了女粉丝，继续往前走，这才避免了更大的麻烦。要是真的是有心之人，恐怕这样的情况会造成更严重的后果吧。画面曝光引起不少粉丝的不安，肖战的反应也让人必须给他点赞。因为即便是这样突然被吓到，但是肖战整个人也没有太明显的避让，而是在保安上前后稍微侧了一点点弧度，再绕过保安继续上车前行。看来经历了大风大浪之后，肖战对这些事情已经处事不惊了。据悉，《骄阳伴我》在光环的拍摄工作即将结束，即将转场其他地方拍摄。肖战请剧组喝茶上热搜，黑子讽刺自卖自夸，全是秀才遇到兵。近日，肖战请《骄阳伴我》剧组和柠檬茶一事登上了热搜榜，大家都在点赞肖战的暖意。秋天的第一杯奶茶来自于肖战。然而，就在大家彼此分享的同时，黑子再次出动，讽刺肖战买热搜，属于自卖自夸，这不就是秀才遇到兵？和不可理喻的人交流，属实非常费劲。据悉，肖战在闲暇之余，自掏腰包请《骄阳伴我》剧组工作人员喝茶，这一个很小的暖心之举，被不少媒体捕捉到，并且发到了网上，不知不觉就登上了热搜榜。殊不知，这并非肖战本意，更不是肖战自己公布出来的消息。然而，在这个时候，一批仍然坚持负隅顽抗的黑子看不到肖战好，又站出来讽刺挖苦肖战自卖自夸，属于给自己强行洗白等。一时间不知道该如何回应，装睡的人怎么也叫不醒。对于青年演员、歌手肖战来说，肖战就是一位温暖的优质偶像。做事和对待工作这一块，不用过多介绍了。肖战的态度和言行举止有目共睹。肖战主演的经典之作。观众们认可度很高，在做人方面，肖战更没得黑，他是肯干、待人真诚、温柔以待、慷慨大方，这样的肖战非常具有人格魅力。总之，公道自在人心，秀才遇到兵有理说不清。既然这样，那就不说了，但求问心无愧即可。可以确定的是，网上不好的舆论一直存在，此起彼伏。时不时爆料出来，试图给肖战制造麻烦，结果如何？肖战凉了吗？肖战事业发展受到影响了吗？最终被打脸的并不是肖战，更不是粉丝，而是一群跳梁小丑。肖战只管沿着自己的目标和方向大步向前，不要畏惧，更没必要害怕。肖战未来的发展前景非常好，接下来的演艺道路必定顺利。不相信的话。那就拭目以待。肖战问心无愧，继续努力。龚俊和谭健次 Vogue 活动路透
，一个时尚感十足，一个霸总归来。Vogue 活动路透，龚俊语坛见字风格迥异。龚俊五官立体，眉眼深邃，他的眼睛和鼻子长得很有特点。眼睛很有曹雪芹笔下贾宝玉虽怒时而含笑，即嗔时而有情的味道。因此侧面看时，小鹿般无辜的眼神配上高挺的鼻梁，既有辨识度，又很魅惑。此次龚俊参加 Vogue 这一身衣服，的确给人眼前一亮又眼花缭乱的感觉。这身衣服真的太时尚了，以绿色为主，深绿、浅绿、嫩绿交错着，红、黄、蓝、紫、白、黑等各种颜色。像画家的调色盘被打翻，像油漆工信手涂鸦之作，又像走进幽邃神秘的森林深处，各种颜色的花儿争奇斗艳。多亏龚俊个子高，身材好，气质佳，颜值也够顶，否则这身衣服穿在身上就是土的渣都不剩的感觉。有博主称龚俊为绿野仙踪之在逃，王子岛也贴切，时尚而且有种来自于原野的清新质朴。胸前那枚价值五十万的胸针，又为他平添了几许贵气。龚俊对花色比较繁复的服装的驾驭能力颇受时尚圈和一众网友认可。另一位参加 Vogue 活动的谭健次与龚俊的风格截然相反。谭健次的五官比不上龚俊长得开和耐看，但气质是不错的。此次他一身价格不菲的 Prada 深 V 黑色西装，表情高冷严峻。有娱乐博主称他为天神下凡才华世子，谭健次穿上 Prada 之后所展现出的强大气场，还真给人以霸总归来的既视感。黑色因为在奢侈品中太过常见，因此很容易穿不出风格，泯然众人。谭健次显然驾驭的很好，而且穿出了自己独特的味道和感觉。每个人都有适合自己的穿衣风格。试想，如果龚俊和谭健次的服装调换一下，应该就穿不出这样领一标新、精卫天人的感觉了。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。